皆さんおはようございます。さゆりょうへいです、えー。今日8月19日木曜日ですね。えー、っとコメント欄の質問ちょっとまとめてねあのお答えしようと思います。で、えー、遡っていくとやっぱあいつはかかえー、っとあの知ってるお客さんなんですけども夢でサイさんに鬼滅の刃の DVD 貸してくれたお礼に金の卵のネックレスあげるよって言われて。でっかい金の卵ネックレスをもらって喜んでいたら嫁さんから急に起こされて神社で買った置物の鈴が急に鳴り出した怖い座敷わらしっていう出来事が今ありました何かの予兆でしょうか笑い<笑>えっと鈴が鳴ったのが鈴が鳴ったのが夢なのか実際なのか本当に何もないところで鈴が鳴るんだったらすごい吉兆だと思いますはい夢の中じゃなくて実際鳴ったのかなはいそんなことがあったんですねいいことだと思いますえー、っとあえー、といつもありがとうございます、えー。お願いがあるんですが、ライブ配信見られません。子育てママ、そうね、そっかそっか、えー、ライブ配信、しばらくやってないですけども、えー、どうもね、えー、福岡県も、えー、緊急事態宣言が出るようです、えー。そうなると、ライブ配信やるか、ね、ライブ配信やります、ね、ちょっとライブ配信やっていこうと思います。その時ライブ配信はですねなるべく地雷を踏まないように喋ろうと思うんだけどどうしても踏んじゃう要素があるので、まあ、それでもなるべくアーカイブ残せるように頑張りますね。はいえー、っとあとは、えーっと、お気遣いのコメント雨のことで、ね、心配してくれているコメントもたくさん入れてくれてて本当ありがとうございます。えー、っと長い動画あ、もうそろそろしたらですね多分もう出すかな出したかな出したと思うけど、えー、コンプレックスのやつ出してると思いますけども、愚痴文句についてもね、あの早いうちに取りますので、ちょっと待っててください。で、え毎日楽しみに拝見させていただいてます。質問です。断捨離をして,断捨離をしていてえ、人からいただいた服を捨てても問題ないですかその人の気が入っているのかなとか、せっかくいただいたのに失礼かなと悩んでいます。捨てて大丈夫です。えー、着ないのであるならば、もう私が着ないのであるならば、捨ててください。もう大丈夫です。こういういところでもし物を捨てると必ず流れは良くなります。余計なものをですね。えっ、ー、と、もう使わないものを捨てると必ずこれって、開運法っていう中では本当に極意みたいなものなので、断捨離ね。もしそれで悩むようであるならば、えー、桜庭露木先生の、えー、うんこチャンネルだったかな、えー、見てみてください。もう断捨離に関しては、この人右に出る方はいらっしゃいません。なので、桜庭先生の見たら、よし、捨てようと思えると思います。だからもうポイッと捨てて結構です。使わないんであるならですね。あ桜庭先生のオンラインサロンからも来てくれてる方がいらっしゃいますけどもうね9月も一応ね、えー、オンラインサロンでまたあのお話しさせていただく予定ですはい楽しみにしててくださいえー、っとあとはどれだったかなえー、っとですねあとはあとはあと1件何かあったと思うんだけど何だったかなあ人間関係に悩んでいる先輩に会いましたが顔色がどす黒いというか体調が悪いような感じではなくもちろんツヤもないのですが運気と関係ありますかちなみにピンクリングいつもしてます、えー、これに関してですねまあそうねやっぱり人相って顔色っていうのはすごく重要なんですよね体調が悪いのかもしれないしうんと、まあ、ただストレスストレスためるとですね基本的に血流循環が悪くなるので人相ってバッて顔色に出ますっていうのもあったりしますけども、まあ、ここで一つ知っててほしいことはうーんおせっかいと気遣いの違いかなと思います。多分皆さんの職場にもあ今多分この人大変なんだろうな。顔色悪いな。ストレス溜めてそうだな。イライラしてるなっていう人がいらっしゃると思うんです。その中でおせっかいと気遣いっていうのはどっちが良くてどっちが悪いってわけじゃないんです。ただし、おせっかいっていうもの自体は声をかける。大丈夫？元気？今日も頑張ろうよ。とか、えー、元気ないんだったら飲みに行こうよ。とかっていうのもあるとは思うんです。ただ、人によってはね。それがやっぱり今。のタイミングじゃないっていう人いっぱいいらっしゃると思うんですよ。そのどうしても落ち込んでる時に無理やり飲みに連れて行かれてもやっぱり楽しいこともないし、声かけられてさらにズンとなっちゃう人たちもいらっしゃるので、そういう時は遠くで見守って気を使ってあげる。その上であの見てあげることです。ずっと見てて何か言ってきた時に。実はねって時にあそうだったんだって実はね私もこの期間ずっと見てて心配だったんだっていう声をかけてあげられるタイミングがありますそういう人たちはやっぱり気遣いの人っていうふうに考えた時にどっちが良くてどっちが悪いとは思いませんただあ自分の手には負えないって今ここで私もその人のね文句や弱音聞いても多分元気づけてあげられないって思う時は無理するして声をかける必要はなくて気遣いってもので
気を配ってあげてくださいその上で、えー、大切に見守ってあげるっていうふうにしないとそれを聞いて自分まで落ち込んでしまうとね、あのー、一緒の流れになってしまうと2人して落ち込むってことがありえるので、えー、気遣いもしくはおせっかいっていうもの自体は時として使い分けようが必要ですよっていうことを覚えておいてください以上です、えー、今日が木曜日なのでまあちょっとうんまあねえー、こういうタイミングなのでちょっとどうなるかっていうのがありますけども、えー、どうなるかっていうのは緊急事態宣言ですね、まあ、緊急事態宣言入ってお店の営業自体を、えー、休みになるようであるならば、えー、ライブ配信やります、はいうん、その時はまた楽しみにしておいてください今日は以上です、えー、今日が木曜日明日行って休みの人もいらっしゃるので、まあ、ラストスパートです、はい、今日も以上です今日も元気よくいってらっしゃい気をつけて。